প্রিয় বন্ধুরা ভালোবাসি অঙ্ক চ্যানেলে সবাইকে স্বাগত সবাইকে হ্যাপি নিউ ইয়ার জানিয়ে শুরু করছি টু থাউজেন্ড টু এর জানুয়ারি মাসের প্রথম মডেল অ্যাক্টিভিটি টাস্ক ক্লাস টেনের ম্যাথ তাহলে প্রথমে দেখো এক নম্বরে রয়েছে ঠিক উত্তরটি বেছে নিয়ে লেখো এখানে অপশান দেওয়া আছে যেটা ঠিক হবে শুধু এই লাইনটি লিখে সেই উত্তরটি লিখব আমরা সেটা লিখলেই হয়ে যাবে কিন্তু আমি পাশে তোমাদের ব্যাখ্যাটা করে দেখাবো দেখো দীঘাত বহুপদী সংখ্যামালা বলতে যে সকল সংখ্যামালার চল সংখ্যার ঘাতে অখণ্ড সংখ্যা থাকে অর্থাৎ শূন্য এক দুই তিন চার এরকম থাকবে কোনো ঋণাত্মক সংখ্যাও নয় বা কোনো ভগ্নাংশও নয় সেগুলো হচ্ছে বহুপদী সংখ্যামালা আর দীঘাত বলতে জল সংখ্যার ঘাতে থাকবে সর্বোচ্চ ঘাত টু তাহলে এখানে প্রথম সংখ্যামালা দেখো জল সংখ্যা এক্স এক্সের ঘাতে আছে ওয়ান দ্বিতীয়টাতে এখানে জল সংখ্যা এক্স এখানে এক্সের ঘাতে টু আছে কিন্তু এইখানে এক্সের ঘাতে মাইনাস ওয়ান রয়েছে যেহেতু থ্রি বাই এক্স রয়েছে সি নম্বরটা দেখো এক্স ইন্টু এটা রয়েছে এখানে এক্স দিয়ে যদি আমরা গুণ করি তাহলে টু এক্স স্কোয়ার প্লাস ফোর এক্স প্লাস ওয়ান হচ্ছে এখানে জল সংখ্যা এক্স তার সর্বোচ্চ ঘাতে রয়েছে টু এখানে এক্সের ঘাতে ওয়ান তাহলে এটা হচ্ছে দ্বিঘাত বহুপদী সংখ্যামালা ডি দাগেরটাতেও এক্সের ঘাত সর্বোচ্চ ঘাত ওয়ান আছে অতএব এটা হবে না তাহলে অপশান সি এরটা উত্তর হবে তাহলে এখানে আমরা উত্তর লিখব দ্বিঘাত বহুপদী সংখ্যামালাটি হল অপশান সি এক্স ইন্টু টু এক্স প্লাস ফোর প্লাস ওয়ান এটাই উত্তর এরপরে দেখো ক্ষতে রয়েছে এক্স স্কোয়ার মাইনাস থ্রি এক্স প্লাস টু ইকুয়াল জিরো এই সমীকরণটির বিশ দুটি হলো তো আমরা বিশ দুটি নির্ণয় করি তারপর দেখব অপশান কোনটার সঙ্গে মিলছে তো বিশ দয় নির্ণয় করার জন্য এটাকে আমরা উৎপাদকে বিশ্লেষণ করব এখানে দেখো দুইকে উৎপাদকে বিশ্লেষণ করলে দুয়কে দুই হবে দুই আর এক হবে দুইয়ের উৎপাদক তো দুই আর এক যোগ করলে এখানে তিন পাবো তাহলে আমরা লিখব বা এক্স স্কোয়ার মাইনাস টু এক্স মাইনাস ওয়ান এক্স প্লাস টু সমান জিরো তাহলে দেখো মাইনাস ওয়ান আর মাইনাস টু গুণ করলে প্লাস টু হচ্ছে আর যোগ করলে মাইনাস থ্রি হচ্ছে এবার এই দুটো থেকে এক্স কমন নিলে আমরা লিখতে পাচ্ছি এক্স ইন্টু এক্স মাইনাস টু এখান থেকে মাইনাস ওয়ান কমন নিলে এক্স মাইনাস টু সমান হচ্ছে জিরো বা এই দুটোর থেকে এক্স মাইনাস টু কমন নিলে থাকছে এক্স মাইনাস ওয়ান সমান হচ্ছে জিরো তাহলে হয় এক্স মাইনাস টু সমান জিরো অথবা এক্স মাইনাস ওয়ান সমান জিরো তাহলে হয় এক্স মাইনাস টু সমান জিরো অথবা এক্স মাইনাস ওয়ান সমান জিরো তো এক্স মাইনাস টু সমান জিরো হলে আমরা লিখতে পাচ্ছি বা এক্স সমান টু আর এখানে বা এক্স সমান ওয়ান তাহলে বিশ দেওয়া হবে ওয়ান এবং টু তাহলে দেখি অপশান ডিতে রয়েছে ওয়ান টু অর্থাৎ আমরা উত্তর লিখব অপশান ডি ওয়ান টু বিশ দুটি হলো অপশান ডি ওয়ান টু এটাই উত্তর পরের প্রশ্ন দেখো গয়ে রয়েছে পি এক্স স্কোয়ার প্লাস কিউ এক্স প্লাস আর সমান জিরো এই সমীকরণটি পি কিউ আর এগুলো বাস্তব হলে দীঘাত সমীকরণ হওয়ার শর্ত হলো দেখো দীঘাত সমীকরণ হওয়ার শর্ত হলো এক্সের ঘাত যেখানে টু রয়েছে অর্থাৎ এক্স স্কোয়ারের সহক কখনোই শূন্য হতে পারে না এক্স স্কোয়ারের সহক যদি শূন্য হয়ে যায় তাহলে তো এক্স স্কোয়ারের সঙ্গে শূন্য গুণ হয় এটা পুরোটাই শূন্য হয়ে যাবে তখন এটা দীঘাত থাকবে না তাই এক্স স্কোয়ারের সহক অর্থাৎ পি নট ইকোয়াল জিরো তাহলে দেখো এখানে অপশানে রয়েছে এতে রয়েছে কিউ নট ইকোয়াল জিরো বিতে রয়েছে আর নট ইকোয়াল জিরো সিতে রয়েছে পি নট ইকোয়াল জিরো অর্থাৎ অপশান সি হবে উত্তর তাহলে আমরা লিখছি অপশান সি পি নট ইকোয়াল জিরো এটাই উত্তর এরপর দুয়ের কতে দেখো দুই দাগে বলেছে সত্য ও মিথ্যা লেখো কতে রয়েছে এ বি সি ধনাত্মক বাস্তব সংখ্যা এবং এ ইজ গ্রেটার দ্যান বি ও সি ইজ গ্রেটার দ্যান বি হলে এ এক্স স্কোয়ার প্লাস বি এক্স প্লাস সি ইকুয়াল জিরো এই দীঘাত সমীকরণটির বিশ দয় বাস্তব হবে দেখো আমরা জানি এ এক্স স্কোয়ার প্লাস বি এক্স প্লাস সি ইকুয়াল জিরো এই সমীকরণের নিরূপকের মান যদি শূন্য হয় কিংবা শূন্য এর থেকে বড় হয় তাহলে সেই সমীকরণের বিশ দয় বাস্তব হবে তো আমরা দেখি নিরূপকের মান কি হতে পারে এখানে দেখো 
নিরূপক আমরা জানি এ সমীকরণে নিরূপক হচ্ছে বি স্কোয়ার মাইনাস ফোর এসি আমাদের দেওয়া আছে এ ইস গ্রেটার দেন বি সি ইস গ্রেটার দেন বি তাহলে এ ইস গ্রেটার দেন বি ও সি ইস গ্রেটার দেন বি হলে আমরা যদি দুটোকে গুণ করি এ সি ইস গ্রেটার দেন বি স্কোয়ার হবে তাহলে এ সি যদি বি স্কোয়ার অপেক্ষা বড় হয় তাহলে দেখো এইখানে এ সি এর মান চারের সঙ্গে গুণ হয়ে তাহলে সেটা আরও বড় সংখ্যা হবে ফলে বি স্কোয়ার থেকে এখানে মাইনাস ফোর এসি মানে এটা একটা বড় নাম্বার থাকবে তাহলে এই বি স্কোয়ার থেকে এটা বিয়োগ ফলটাও মাইনাস সংখ্যায় আসবে অর্থাৎ মাইনাস সংখ্যা মানে নিরূপকের মান জিরো অপেক্ষা ছোট তাহলে আমরা লিখতে পারি সুতরাং বি স্কোয়ার মাইনাস ফোর এসি ইজ লেস দ্যান জিরো মানে জিরো অপেক্ষা ছোট তো জিরো অপেক্ষা যদি ছোট হয় তাহলে কিন্তু তার কোনো বাস্তব মান থাকে না অর্থাৎ এই বক্তব্যটি মিথ্যা পরেরটা রয়েছে ক্ষতে এ এক্স স্কোয়ার প্লাস বি এক্স প্লাস সি সমান জিরো এই সমীকরণে এ সমান জিরো হলে বি আর সি বাস্তব মান সমীকরণটি একটি রৈখিক সমীকরণে পরিণত হবে এখানে দেখো এ সমান যদি জিরো হয় তাহলে এক্স স্কোয়ারের সহক জিরো মানে এই পোর্শনটা পুরোটাই জিরো হয়ে যাচ্ছে থাকছে শুধু বি এক্স প্লাস সি সমান জিরো অর্থাৎ এক্সের একঘাত সমীকরণ তাহলে সেটি একটি রৈখিক সমীকরণেই পরিণত হবে অর্থাৎ বক্তব্যটি সত্য এরপরে তিন দাগে রয়েছে সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও তাহলে কতে রয়েছে এক্স স্কোয়ার প্লাস পি এক্স প্লাস টু সমান জিরো এই সমীকরণটির একটি বিস টু হলে পি এর মান কত তো একটি বিস টু হলে এক্স সমান টু বসালে এই সমীকরণটি সিদ্ধ করবে অর্থাৎ এখানে এক্সের জায়গায় আমরা টু বসিয়ে এই সমীকরণ থেকে পি এর মান নির্ণয় করব তাহলে এই সমীকরণে এক্স সমান টু বসিয়ে পাই দেখো টু স্কোয়ার প্লাস পি ইন্টু টু প্লাস টু সমান জিরো বা ফোর প্লাস টু পি প্লাস টু সমান জিরো বা টু পি প্লাস সিক্স সমান জিরো বা টু পি সমান মাইনাস সিক্স বা পি সমান হচ্ছে মাইনাস সিক্স বাই টু কাটলে থ্রি হচ্ছে সমান হচ্ছে মাইনাস থ্রি অর্থাৎ পি এর মান আমাদের নির্ণয় করতে হবে সুতরাং আমরা উত্তর লিখে দেবো পি এর মান পি এর মান সমান হচ্ছে মাইনাস থ্রি এটাই উত্তর তিনের ক্ষতে দেখো এক্স স্কোয়ার মাইনাস ফোর এক্স প্লাস ফাইভ সমান জিরো সমীকরণটির নিরূপক নির্ণয় করো তাহলে এই দীঘাত সমীকরণটিকে আমরা এ এক্স স্কোয়ার প্লাস বি এক্স প্লাস সি সমান জিরো সমীকরণের সাথে তুলনা করে পাই এখানে এ সমান ওয়ান বি সমান মাইনাস ফোর সি সমান ফাইভ তাহলে নিরূপকের সূত্র হচ্ছে নিরূপক সমান বি স্কোয়ার মাইনাস ফোর এসি এখানে আমরা মানগুলো বসাবো বি বলতে মাইনাস ফোর তাহলে মাইনাস ফোর তার হোল স্কোয়ার মাইনাস ফোর ইন্টু এ মানে ওয়ান সি মানে সি এর মান হচ্ছে ফাইভ তাহলে আমরা লিখতে পাচ্ছি মাইনাস ফোরে স্কোয়ার করলে হচ্ছে চারে চারে ষোলো মাইনাস চার পাঁচে কুড়ি তাহলে মাইনাস ফোর অর্থাৎ নিরূপকের মান হচ্ছে মাইনাস ফোর এটাই উত্তর এরপর গদাকে দেখো রয়েছে এ এক্স স্কোয়ার প্লাস বি এক্স প্লাস সি সমান জিরো যেখানে এ বি সি বাস্তব এ নটিক্যাল জিরো এই সমীকরণটির বিশ দয় বাস্তব ও সমান এবং বাস্তব ও অসমান হওয়ার শর্তগুলি লেখো তো নিরূপকের মান যদি শূন্যর সঙ্গে সমান হয় তাহলে বাস্তব ও সমান হয় আর শূন্য অপেক্ষা বড় হলে বাস্তব ও অসমান হয় তাহলে আমরা লিখব এই সমীকরণটির বিশ দয় বাস্তব ও সমান হওয়ার শর্ত হলো নিরূপক অর্থাৎ বি স্কোয়ার মাইনাস ফোর এ সি সমান জিরো আর বাস্তব অসমান হওয়ার শর্ত হল নিরূপক জিরো অপেক্ষা বড় অর্থাৎ বি স্কোয়ার মাইনাস ফোর এ সি ইজ গ্রেটার দ্যান জিরো এরপর চারের কতে দেখো একচল বিশিষ্ট দীঘাত সমীকরণ গঠন করে সমাধান করো দুই অঙ্ক বিশিষ্ট একটি সংখ্যার একক স্থানীয় অঙ্কটি দশক স্থানীয় অঙ্ক অপেক্ষা সিক্স বেশি এবং অঙ্কদয়ের গুণফল সংখ্যাটির চেয়ে টুয়েলভ কম সংখ্যাটি নির্ণয় করো তো এক্ষেত্রে দেখো দুই অঙ্ক বিশিষ্ট একটি সংখ্যার একক স্থানীয় অঙ্কটি দশক স্থানীয় অঙ্ক অপেক্ষা সিক্স বেশি তাহলে যদি আমরা দশক স্থানীয় অঙ্ক ধরে নিই এক্স তাহলে একক স্থানীয় অঙ্ক হবে তার থেকে ছয় বেশি তার মানে এক্স প্লাস সিক্স তাহলে ধরি দশক স্থানীয় অঙ্ক দশক স্থানীয় অঙ্ক সমান এক্স সুতরাং 
একক স্থানীয় অঙ্ক একক স্থানীয় অঙ্ক সমান হবে এক্স প্লাস সিক্স এখন আমরা জানি কোনো দুই অঙ্কের সংখ্যা এককের অঙ্ক দশকের অঙ্ক দুই অঙ্কের সংখ্যা এখানে এককের অঙ্ক যদি এক্স প্লাস সিক্স হয় আর দশকের অঙ্ক যদি এক্স হয় তাহলে সংখ্যাটি হবে দশকের অঙ্ককে দশ দিয়ে গুণ করতে হবে এবং এককের অঙ্ককে এক দিয়ে গুণ করতে হবে তারপর তাদের সমষ্টি অর্থাৎ সংখ্যাটি হবে সংখ্যাটি হবে দশকের অঙ্ককে দশ দিয়ে গুণ করতে হবে তাহলে টেন এক্স টেন এক্স প্লাস এককের অঙ্ক এক্স প্লাস সিক্স অর্থাৎ ইলেভেন এক্স প্লাস সিক্স এই হলো সংখ্যাটি এখন আমাদের বলা আছে যে অঙ্কদয়ের গুণফল সংখ্যাটির চেয়ে টুয়েলভ কম তাহলে আমরা লিখবো শর্তানুযায়ী শর্তানুযায়ী অঙ্কদয়ের গুণফল অর্থাৎ এক্স ইন্টু এক্স প্লাস সিক্স গুণফল সংখ্যাটির চেয়ে টুয়েলভ কম তার মানে গুণফল সমান হচ্ছে সংখ্যাটি হলো ইলেভেন এক্স প্লাস সিক্স তার থেকে টুয়েলভ কম তাহলে মাইনাস টুয়েলভ বা আমরা এবার যদি গুণ করে দিই এক্স স্কোয়ার প্লাস সিক্স এক্স সমান হলো ইলেভেন এক্স প্লাস সিক্স মাইনাস টুয়েলভ বা এক্স স্কোয়ার প্লাস সিক্স এক্স মাইনাস ইলেভেন এক্স মাইনাস সিক্স প্লাস টুয়েলভ সমান হচ্ছে জিরো বা এক্স স্কোয়ার ইলেভেন এক্স থেকে সিক্স এক্স মাইনাস করলে আমরা পাব মাইনাস ফাইভ এক্স এখানে টুয়েলভ থেকে সিক্স বাদ গেলে প্লাস সিক্স সমান জিরো এবার উৎপাদকে বিশ্লেষণ করতে হবে তাহলে দেখো ছয়কে যদি আমরা উৎপাদকে বিশ্লেষণ করি তিন দুগুণ ছয় তিন আর দুই যোগ করলে এখানে পাঁচ পাব তাহলে আমরা লিখতে পাচ্ছি বা এক্স স্কোয়ার মাইনাস থ্রি এক্স মাইনাস টু এক্স মাইনাস থ্রি আর মাইনাস টু যোগ করলে মাইনাস ফাইভ হবে আর গুণ করলে মাইনাস আনছে প্লাস সিক্স হবে তাহলে টু এক্স প্লাস সিক্স সমান জিরো বা এই দুটো থেকে এক্স কমন নিলে পাচ্ছি আমরা এক্স মাইনাস থ্রি মাইনাস এই দুটো থেকে টু কমন নিলে পাচ্ছি এক্স মাইনাস থ্রি সমান জিরো বা এইবার দুটো পদ থেকে আমরা এক্স মাইনাস থ্রি কমন নিয়ে নিচ্ছি থাকছে এক্স মাইনাস টু সমান জিরো দুটো সংখ্যার গুণফল শূন্য হলে একটি অবশ্যই শূন্য হবে তাহলে আমরা লিখব হয় এক্স মাইনাস থ্রি সমান জিরো অথবা এক্স মাইনাস টু সমান জিরো তাহলে এক্ষেত্রে আমরা লিখতে পাচ্ছি বা এক্স সমান থ্রি আর এখানে লিখতে পাচ্ছি বা এক্স সমান টু তাহলে এক্সের মান থ্রিও হতে পারে টুও হতে পারে যদি থ্রি হয় তখন সংখ্যাটি হবে দেখো এক্স সমান থ্রি হলে সুতরাং এক্স সমান থ্রি হলে সংখ্যাটি হবে আমরা দেখেছিলাম সংখ্যাটি হচ্ছে ইলেভেন এক্স প্লাস সিক্স এখানে এক্সের জায়গায় থ্রি বসাবো তাহলে ইলেভেন ইন্টু থ্রি প্লাস সিক্স সমান হচ্ছে তিন এগারো তেত্রিশ যোগ ছয় সমান থার্টি নাইন আর এক্স সমান আবার এক্স সমান টু হলে সংখ্যাটি হবে ইলেভেন এক্স প্লাস সিক্স তাহলে এখানে লিখব ইলেভেন ইন্টু টু প্লাস সিক্স তাহলে দেখো এগারো দুগুণ বাইশ যোগ ছয় সমান হচ্ছে আঠাশ তাহলে সংখ্যাটি আঠাশ অথবা উনচল্লিশ দুটোই উত্তর হতে পারে তাহলে আমরা উত্তর লিখবো সুতরাং সংখ্যাটি সংখ্যাটি টোয়েন্টি এইট অথবা থার্টি নাইন হবে চারের ক্ষতে দেখো ফাইভ এক্স স্কোয়ার প্লাস টু এক্স মাইনাস থ্রি সমান জিরো এই দ্বিঘাত সমীকরণের বীজ দুটি আলফা ও বিটা হলে আলফা স্কোয়ার প্লাস বিটা স্কোয়ারের মান নির্ণয় করো এখানে আমরা প্রথমে এই সমীকরণ থেকে আলফা প্লাস বিটার মান বের করে নেব এবং আলফা বিটার মান বের করে নেব তাহলে এই দ্বিঘাত সমীকরণের বীজ দুটি আলফা ও বিটা হলে আমরা আলফা প্লাস বিটা সমান আমরা জানি বীজ দয়ের সমষ্টি সমান হচ্ছে মাইনাস এক্সের সহক বাই হচ্ছে এক্স স্কোয়ারের সহক অর্থাৎ মাইনাস এক্সের সহক এখানে হচ্ছে টু আর এক্স স্কোয়ারের সহক হলো ফাইভ তাহলে মাইনাস টু বাই ফাইভ আর বীজ দয়ের গুণফল আলফা বিটা সমান হচ্ছে ধ্রুবক সংখ্যা বাই এক্স স্কোয়ারের সহক তাহলে এখানে ধ্রুবক সংখ্যা হচ্ছে মাইনাস থ্রি আর এক্স স্কোয়ারের সহক হলো ফাইভ অর্থাৎ মাইনাস থ্রি বাই ফাইভ তাহলে আমরা এবার বের করব আলফা স্কোয়ার সুতরাং আলফা স্কোয়ার প্লাস বিটা স্কোয়ার সমান আমরা সূত্রের আকারে লিখলে এটাকে লেখা যায় আলফা প্লাস বিটা তার হোল স্কোয়ার মাইনাস টু আলফা বিটা সমান 
এখানে আলফা প্লাস বিটায়ের মান হচ্ছে মাইনাস টু বাই ফাইভ তার হোল স্কোয়ার মাইনাস টু ইন্টু আলফা বিটার মান হলো মাইনাস থ্রি বাই ফাইভ সমান এখানে তাহলে মাইনাস মাইনাসে প্লাস হয়ে যাবে টু স্কোয়ার মানে ফোর ফাইভ স্কোয়ার মানে টোয়েন্টি ফাইভ আর এখানে মাইনাসে মাইনাসে প্লাস সিক্স বাই ফাইভ লসাগু হবে টোয়েন্টি ফাইভ তাহলে এখানে পঁচিশ দিয়ে ভাগ করলে এক ফোর প্লাস হচ্ছে পাঁচ পাঁচ পঁচিশ পাঁচ ছয় তিরিশ তাহলে হচ্ছে চৌত্রিশ বাই পঁচিশ পঁচিশ দিয়ে ভাগ করলে আমরা লিখতে পারি এখানে পঁচিশ ওকে পঁচিশ একবার গেলে থাকছে নাইন তাহলে এক পূর্ণ নাইন বাই টোয়েন্টি ফাইভ এটাই হচ্ছে নির্ণ উত্তর এরপরে চারের গতে রয়েছে সমাধান করো এক্স বাই এক্স প্লাস ওয়ান প্লাস এক্স প্লাস ওয়ান বাই এক্স সমান দুই পূর্ণ একের বারো যেখানে এক ন এক্স নট ইকুয়াল জিরো অথবা এক্স নট ইকুয়াল মাইনাস ওয়ান তাহলে দেখো প্রথমে আমরা লসাগু নিয়ে নেব লসাগু হবে এক্স ইন্টু এক্স প্লাস ওয়ান এক্স প্লাস ওয়ান দিয়ে এটাকে ভাগ করলে থাকছে এক্স এক্স দিয়ে ওপরে গুণ করলে এক্স স্কোয়ার প্লাস এক্স দিয়ে লসাগুকে ভাগ করলে এক্স এক্স কেটে যাবে থাকছে এক্স প্লাস ওয়ান এই এক্স প্লাস ওয়ান দিয়ে ওপরের এক্স প্লাস ওয়ানকে গুণ করলে হচ্ছে এক্স প্লাস ওয়ান তার হোল স্কোয়ার সমান বারো দুগুণ চব্বিশ আর একে পঁচিশের বারো বা এবার আমরা ওপরে এক্স স্কোয়ার প্লাস এক্স প্লাস ওয়ান তার হোল স্কোয়ারের সূত্র বিশ্লেষণ করে দিলে এ প্লাস বি তার হোল স্কোয়ারের সূত্র তাহলে দেখো এক্স স্কোয়ার প্লাস টু ইন্টু এক্স ইন্টু ওয়ান অর্থাৎ টু এক্স প্লাস ওয়ান স্কোয়ার মানে ওয়ান নিচে এক্স দিয়ে গুণ করে দিলে এক্স স্কোয়ার প্লাস এক্স সমান হচ্ছে টোয়েন্টি ফাইভ বাই টুয়েলভ বা ওপরে এই দুটো যোগ করলে টু এক্স স্কোয়ার প্লাস টু এক্স প্লাস ওয়ান নিচে এক্স স্কোয়ার প্লাস এক্স সমান টোয়েন্টি ফাইভ বাই টুয়েলভ বা কোনা কোনি গুণ করে দিলে এখানে পঁচিশ দিয়ে আগে গুণ করছি তাহলে পঁচিশ এক্স স্কোয়ার প্লাস পঁচিশ এক্স সমান বারো দিয়ে দিকে গুণ করলে বারো দুগুণ চব্বিশ এক্স স্কোয়ার প্লাস বারো দুগুণ চব্বিশ এক্স প্লাস বারোকে বারো বা এবার এগুলোকে সব একদিকে নিয়ে এলে এখানে টোয়েন্টি ফাইভ এক্স স্কোয়ার প্লাস টোয়েন্টি ফাইভ এক্স মাইনাস টোয়েন্টি ফোর এক্স স্কোয়ার মাইনাস টোয়েন্টি ফোর এক্স মাইনাস টুয়েলভ সমান হচ্ছে জিরো বা টোয়েন্টি ফাইভ এক্স স্কোয়ার থেকে টোয়েন্টি ফোর এক্স স্কোয়ার বাদ গেলে থাকছে একটা এক্স স্কোয়ার একইভাবে টোয়েন্টি ফাইভ এক্স থেকে টোয়েন্টি ফোর এক্স বাদ গেলে থাকছে প্লাস এক্স মাইনাস টুয়েলভ সমান হচ্ছে জিরো এবার আমরা বারোকে উৎপাদকে বিশ্লেষণ করব তাহলে দেখো তিন চারে বারো চার থেকে তিন বিয়োগ করলে এক হবে অর্থাৎ আমরা লিখতে পারি এক্স স্কোয়ার প্লাস ফোর এক্স মাইনাস থ্রি এক্স এখানে প্লাস ফোর থেকে মাইনাস থ্রি বাদ গেলে প্লাস ওয়ান থাকছে আর প্লাস ফোর ইন্টু মাইনাস থ্রি করলে মাইনাস টুয়েলভ হচ্ছে তাহলে মাইনাস টুয়েলভ সমান জিরো বা এই দুটোর থেকে এক্স কমন নিলে থাকছে এক্স প্লাস ফোর মাইনাস থ্রি কমন নিলে এই দুটো থেকে থাকছে এক্স প্লাস ফোর সমান জিরো বা এক্স প্লাস ফোর কমন নিলে বাকি থাকছে এক্স মাইনাস থ্রি সমান জিরো তাহলে হয় এক্স প্লাস ফোর সমান জিরো অথবা এক্স মাইনাস থ্রি সমান জিরো বা এক্স সমান এখানে লিখতে পাচ্ছি আমরা মাইনাস ফোর আর এখানে বা এক্স সমান থ্রি অতএব নির্ণয় সমাধান নির্ণয় সমাধান এক সমান মাইনাস ফোর অথবা থ্রি এটাই উত্তর আজ তাহলে মডেল অ্যাক্টিভিটি টাস্কের সমস্ত প্রশ্নগুলো এখানে সলভ করা শেষ হলো তো দেখো এখানে যে সমস্ত প্রশ্নগুলো রয়েছে সবই তোমাদের বইয়ের প্রথম অধ্যায়ের প্রশ্ন রয়েছে প্রথম অধ্যায়ের অঙ্কগুলো দেখার জন্য আমার চ্যানেলের প্লেলিস্ট থেকে তোমরা সব ভিডিওগুলো পরপর দেখে নিতে পারবে আর পরবর্তী ভিডিওগুলোর আপডেট পাওয়ার জন্য প্লিজ চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে নিও পাশে থাকা বেল আইকনটিকে প্রেস করে দিও যাতে আমি ভিডিও আপলোড করার সঙ্গে সঙ্গে তোমাদের কাছে নোটিফিকেশান পৌঁছে যায় আর ভালো লাগলে একটা লাইক দিয়ে দিও বন্ধুদের মধ্যে বেশি বেশি করে শেয়ার করে দিও কোথাও বুঝতে অসুবিধা হলে কমেন্ট করে জানিও